होप यू विल बी फाइन टूडे वी विल स्टडी अबाउट द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन एम आई एस नाउ वी कैन से डैट ए ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डैट सपोर्ट बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज नाउ इन ए शॉर्ट फॉर्म वी कैन से डैट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प्स टू मेक डिसीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और फॉर ए बिजनेस पर्पज नाउ डी एस एस सर्व द मैनेजमेंट ऑपरेशन एंड प्लानिंग लेबल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूजली फॉर मिडल एंड हायर मैनेजमेंट एंड हेल्प्स पीपल टू मेक डिसीजन्स अबाउट प्रॉब्लम डेट मेक बी रैपिडली चेंजिंग नाउ एडवांस नाउ डी एस एस कैन बी आईदर fully computerized or a combination of human intervention now now we have different components of decision making that in short form a dss can be terms as follows point number 1 dss tends to be aimed at the less well structured and under specified problems now second point we can say that we can we can also say that decision support system attempts to combine the use of models 
और और एनालिटिकल टेक्निक्स विद ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल फंक्शंस नाउ द थर्ड पॉइंट वी हैव फॉर ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्पेसिफिकली और इंटेंडली फोकसेस ऑन फीचर्स विच द डी एस एस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इजी टू यूज बाय नॉन कंप्यूटर प्रोफिशियंट पीपल इन एन इंट्रैक्टिव मोड सो डी एस एस प्रोवाइड इजी डिसीजन मेकिंग नाओ एबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी to accommodate changes in the environment and the decision making approach decision making approach now now in a dss we have three fundamental components first we have a database secondly we have the model and third we have the user interface now in a dss the database is used as a knowledge base because all the information is stored in this the model is used as a decision context and for user criteria and the user interface deals with user interaction so hope you have understood this one thank you very much